Всем привет! Здравствуйте! С вами Лера. Добро пожаловать на канал. И сегодня мы с вами посмотрим рабочие тетради по математике. А кому нравится контент такого формата, то не забывайте подписываться, оставлять комментарии, прожимать лайки, потому что обратная связь это очень-очень важно. Также не забывайте подписываться на телеграм-канал по ссылочке в описании. А мы с вами начинаем. Поехали! Всем еще раз здравствуйте! Помните, я говорила, что мы начали изучать площадь, и вот как раз таки мы с вами сегодня и посмотрим, как же выглядят странички с заданиями на изучение площади. Вообще, я немножечко... Тут не наблюдаю такого, я, конечно, не методист и не имею образования, но мне бы хотелось, например, вот как учителю, чтобы в учебнике было больше закрепляющих заданий в математике именно по теме, потому что русский язык, например, тема и все упражнения на корень или все упражнения на <coughs> окончание. Или все упражнения на суффикс. Ну, вы понимаете, да? Здесь мы очень часто наблюдаем. Ну, вот, например, площадь единицы площади. Целая страница, где мы тут накладываем да, наложение фигур. Где мы тут смотрим, что, к чему, почему, зачем. Учимся говорить, что больше, что меньше. Считаем квадраты. Сегодня мы уже изучали, значит, квадратный сантиметр, вот, то есть здесь уже как бы, вот оно ну, по одному заданию, ну вот оно по одному заданию, вот как бы здесь дринг, здесь лишнее, то есть тут это не на тему, здесь одно задание на тему, ну то есть на рисунке изображены фигуры, которые при наложении не совпадут. Докажи, что их площади равны. То есть мы считаем опять 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Они все равны, потому что по 4 квадрата. Их площадь 4 квадратных метра. В любом случае, хоть как-то не изогни, хоть в бараний рог скрути. Ну, то есть вот он один. Дальше идут примеры, дальше идут... Интересное задание. Вот против этого задания я ничего не имею вообще. Очень хорошее задание. То есть тут отпилили, чего запилили. Это было домашнее. И уравнение, соответственно, мы не делали, не успели. Ну, то есть такое, да? Ну, вот узнай площадь, какой фигуры больше. Ну, то есть это вот как бы усложненно, да? Нужно вот это считать и так далее. Ну, и как-то вот не особо мне много именно заданий. Сегодня аналогично. Квадратный сантиметр. Посчитали. Опять задания хорошие, вот это хорошие задания. И опять ничего про площадь больше нет. Ну вот тут вот на черти наклетчатые бумаги. То есть, такое себе, да? Хотела задать домашним заданием, мол, на черти наклетчатые бумаги и вырежи. Потом подумала, ну вырежут, они мне принесут, ну и что? Задала составить задачу по выражениям. Вот, давайте смотреть. Если вдруг кому-то интересно, если вдруг кому-то непонятно, если вдруг что, вспоминайте, читайте на паузу, ставьте, что такое площадь и единицы площади соответственно. Все, мы с вами идем. Прям вот... Ой, у меня тут что упало со стола? Прям вот так, прям вот она стопка. Я их просто раз... У меня опять что-то упало со стола. Почему мой стол такой большой? Ну, я такая несчастная. Как обычно, короче. Вот у меня еще лежит стопка русского. Просто с огромной работой. Просто вот таких миллиард. Тетрадей. А у меня завтра русский первым уроком. И то есть мне в любом случае либо домой сегодня нужно забирать, либо завтра приезжать прям супер-супер рано, чтобы проверить. В общем, задачка не из легких. Вот, и здесь, соответственно, у нас лежит математика. Давай смотреть. Первое, что нас интересует, это, соответственно, примеры. Почему-то здесь домашняя работа. Хотя должна быть не домашняя работа, а какая? Правильно, классная. Ну, пока я пишу, можете написать в комментариях, какой у меня ужасный почерк. Классная работа. Число это 28 11. Вчера не было математики, по-моему, насколько я помню. Вот. Опять, опять грязно все пришла. Так, вот, номер два. То есть первое задание мы сделали устно. 
Второе задание, соответственно, делаем письменно. Начали вместе, а дети настояли на том, что мы хотим самостоятельно. Как говорится, ноль вопросов. Вопросов – zero. 7 на 8. Таблицу умножения пользоваться было нельзя. 7 на 8 – 56. 6 на 7 – 42. 7 на 5 – 35. 49 разделить на 7 – 7. 63 разделить на 9 – 7. 42 разделить на 6 – 7. 6 на 5 минус 12. Первое действие 6 на 5 – 30. Здесь будет 18. Здесь у нас 52 минус 3 умножить на 9 – 25. Правильно, здесь первое действие 3 на 9 – 27. Здесь у нас с вами 8 умножить на 4 минус 15, 17. Правильно, 8 на 4, 32, 32 минус 15, 17. Все правильно. Здесь у нас с вами идет 9, 6, 6. Ну, тут ответ правильный. Здесь у нас 6. Нет. 5, 6, 7, 8. А, все правильно. Да. 5, все правильно. Я думаю, я думаю 6. Господи, я думала, это 6. Вот, это 5. Здесь хорошо, здесь у нас будет 54 правильно, здесь у нас 4 тоже правильно. Ну, соответственно, 11 минус 7, это будет 4. Тут у нас все хорошо. Дальше идут задания, где нужно записать только те числа, которые, только те числа от 7 до 63, которые делятся на 7 без остатка, соответственно. А второе, это запиши все числа от 24 до 42, и подчеркни те, которые делятся на 6 без остатка. Вот давайте смотреть. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63. Все правильно, да. Тут у нас все правильно. Здесь у нас 24. Ну, сначала давай посчитаем. 24, 25, 26, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, до 42. Здесь у нас с вами числа, которые делятся на 6 без достатка. 24, затем 30. Затем 36, затем 42. Да, все правильно, все хорошо. Дальше у нас идет АК, домашняя работа. Как бы э, кто не доделал, кто доделал, это классная работа. Ну, то есть, если вы вдруг где-то увидите домашнюю работу здесь, вот, с этим заданием, не удивляйтесь. Иногда у нас такая практика есть. Итак, задача. От доски... От доски длиной 8 метров отпилили часть до длиной 2 метра. Во сколько раз больше оставшей, оставшейся часть доски, чем отпиленная? Условия сначала выписываем, что нам известно. Значит, доска 8 метров, окей, отпилили 2 метра, осталось неизвестно сколько метров. Во сколько раз больше? То есть, нет, не здесь будет, а условно вот так, да? Так, значит, 8, сначала мы из 8 вычитаем 2, получаем 6, потому что, так, от доски отпилили часть длиной 2 метра, то есть отпилили, минусуем, получается 6 метров, после метров здесь не обязательно, осталось, хорошо, можно, оста... можно написать осталось, можно даже точку поставить. Дальше мы 6 делим на 2, получаем 3 раза, ответ. В три раза оставшаяся часть, чего оставшаяся часть? Оставшаяся часть доски больше, чем отпиленная. То есть мне очень важно вот в таких вопросах правильно грамотно сформулированный ответ. Вот это правильно грамотно сформулированный ответ. За эту работу я поставлю 5 потому что молодец, все правильно, в принципе, все без ошибок. За эту работу я поставлю 5, и за общее оформление я поставлю 4. Ну, то есть проблем нет, да? Давайте сразу мы это уносим, и сразу приходим. Вот видите, видите, здесь у нас как домашняя работа идет. Тут только нужно, наверное, перелистнуть, скорее всего. Кто бы еще это мог сделать? Так, вот, смотрим. 56, 42, 35, 7, 7, 7, 18, 25, 17. Тут у нас даже с промежуточным результатом. Тут у нас со всеми прекрасными делами. Сейчас я вот так вот разложу здесь, чтобы мне было тоже удобно. Здесь у нас 6 на 5, 30. Здесь у нас 27. Здесь у нас 32. Все правильно, все хорошо. Страничку перелистываем. 
И здесь смотрим 9, 6, 6. Ну, соответственно, правильно. Тут у нас 5, 54 и 4. Хорошо. Здесь у нас 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63. Все правильно. Здесь у нас... От 2, так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. А то скажете, как, я сейчас так вот на, на посмотрю на, на, на этот, на угад, знаете, потом скажете, что я это пропустила цифру. Не-не-не, я пока тут все пересчитываю по 15 раз. Вы можете пока вниз как на паузу поставить или просто поскролить вниз, написать какой-нибудь комментарий. Давайте, кто вот до этого момента досмотрел, отправляйте в комментарии... Я не знаю, у вас есть смайлик э, кита? Отправляйте смайлик кита. Мне кажется, это будет очень мило. Или нет, или нет. Давайте, давайте отправим смайлик цветочка. Пусть будет цветочек. Вот, давайте девочки отправляют цветочек, а мальчики отправляют э, этот, э, как он зовут, кита. Вот я не знаю, есть у вас или нет, но просто это прикольно, это интересно, мне кажется, это классный интерактив. И так я проверю, кто смотрит, а кто не смотрит. Вот, ну, в общем, вы понимаете. Да? Вот такая вот я шизофреничка. Так, 24, 30, окей, 36 и 42. Все отлично, вообще замечательно. Здесь у нас пятерка. И за общий вид я бы тоже поставила пятерку. Хорошо. Дальше идет домашняя работа. Длина доски 8, окей. Отпилили 2 метра, окей. Не хватает нам с вами вопроса. У нас-то вопрос, во сколько раз больше оставшаяся часть, чем отпиленная? То бишь, эм... вот, кстати, оставшаяся часть, чем отпиленная, кстати, между прочим, вот тут вот я зря зачеркнула, можно, можно и так оставить. Ну, то есть, давайте, вот, как бы, я здесь была... Бывает всякое. Можно оставить. А то сейчас, знаете, каждый мой неверный шаг, это в комментариях опять вот эти люди. Ага! -а 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 -а. Вот это начнется. Нам такого не надо. Но здесь, в принципе, вопроса нет. Отпилили, а сколько осталось, тут, в принципе, не написали, да? Осталось неизвестно, сколько метров. Все. И можно... Как же нам поставить вопрос? Так, во сколько раз больше оставшаяся часть доски, чем отпиленная? Оставшаяся, чем отпиленная. Ну, условно, вот так можно сделать. И здесь э, у нас вопрос, во сколько раз? А, во сколько раз больше? Во сколько раз больше? Все, окей. Оставляем так. Здесь 6 не осталось а метров. 6 метров осталось как раз-таки. Осталось. И 6 делим на 2, получается, 3 раза. Ответ в 3 раза больше оставшаяся часть доски. Вот, ну, в 3 раза... В 3 раза больше оставшаяся часть доски, чем отпилили. Чем часть, которую отпилили? Тогда уж так. Тогда уж так. Да? Получается. Ну, в принципе, здесь у нас что? В краткой записи не хватает слова. Соответственно, краткая запись не доделана. Здесь у нас не, не написано пояснение. Здесь у нас вопрос немножечко пере, перетовыр. Но решение правильное. Решение правильное. 4 поставлю. Решение правильное, это хорошо. Но правильное решение чуть полдела. 4 и за общее оформление тоже 4 можно поставить. Все, уходим. Девочки, мы уходим. Все, дальше у нас идет следующая тетрадь. Это у нас 7 на 8, 56. Я знаете, что заметила? Что я опять пришла без салфетки. Вы слышите, я это, да? У нас опять гравитация жидкость из меня выкачивает. Ой, тысячи извинений. Я вообще прихожу это снимать ролик. Какая-то вся грязная, вся какая-то это поюзанная жизнью. Если бы вы меня сейчас видели, вы бы утонули в моих мешках под глазами. Бывает. 
Так, 7 на 8, 56, 42, 35, 7, 7, 7, 18, 25, 17, 9, 6, 6. Ну, промежуточных тут нет. Как говорится, бабы с воздуха, кобы легче. Номер 3. 7, 14, 21, 28, 35. А что, запятые ты перестал писать? Да, они тут, в принципе, ты не нужны особо. Ну, ладно. Вот. Душ надо было продолжать тогда. Как бы нам сделать? Ну, вот так. 42, 49, 56, 63. Ничего не пропустили? Нет. А дальше у нас здесь... А что это 6.12? Это откуда 6.12? Это откуда 6.12? Этого нет вообще. То есть 29. А, он начал писать. Но он только начинается с 29, что ли, или чего? То есть под второй скобка. Это вот первая. А под второй нет. Соответственно, нет ну, ну, половины, грубо говоря. Да, ну... И исправление тоже есть. Но все равно тройку прям ставить. Поставим 4 с огромным минусом. И за общая тройка. Дальше давайте смотреть задачу. Здесь нам делали, сделали схематический чертеж. Домашняя работа. Блин, что-то я не смотрю особо на запись классной домашней работы. Может там ошибки. Так, вот тебе доска, вот тебе отпилили, вот тебе, вот тебе. Ну, окей, пускай будет. Во сколько у нас вопрос? Во сколько раз... Ой, забурчал живот. Надеюсь, вы не слышали. Во сколько раз больше оставшаяся часть доски, чем отпиленная? А здесь вопрос. Вот здесь вопрос. Мол, сколько всего? Это, знаете, как бы... Одна часть, один, одна часть доски была 8 метров, другая часть доски была 2 метра. Сколько всего метров была эта доска? Знаете, типа вот такого. Ну, то есть это не очень корректно в плане постановки вопроса. Вот. Понятно, что схематический чертеж, он как бы... Ну, я художник, я так вижу, как, вот, как начерчу, так и будет. Ну, нет... С толку может сбить, может с толку сбить, вот. Но схематический чертеж я тоже принимаю, в принципе, уважаю, поэтому почему бы и нет. Просто немножечко не такой. Но если ребенок делал его сам, это прекрасно, потому что у детей со схематическими чертежами гораздо больше проблем, чем с этими, как их зовут, господи, с краткими записями. 8 минус 2 будет 6 метров, чё 6 метров, непонятно. Да? <смех> Непонятно, что 6 метров. 3. 3 метра здесь пишет 3 метра, а здесь пишет разы. Интересно. В 3 раза больше. Ну, в 3 раза больше. Кратко, сестра, талант. Здесь неправильно. Здесь неправильно. Вот так казалось бы. Ну, 4 с минусом тоже поставлю. За общее оформление тоже 4 поставлю. Сами делают, это прекрасно. 7 на 8. Классная. О, как хорошо прочитала это, а то может... Ой, что это такое? Чет, соплюшка. Очень приятно. Кла... Класс... С... Ная. Работа. 7 на 8. 56. 42. 35. 7, 7, 7. Вот вы спрашиваете, зачем подчеркивать? То, чтобы чтоб акцент был, что, мол, а я, я, вот это неправильно. 6, так, здесь 18, тут даже промежуточные нам написали, 30, 3 на 5, 15. Угу, здесь у нас 37 получилось, хотя должно получиться. А почему 3 на 5, если 3 на 9? Да, почему 3 на 5, если 3 на 9? История об этом умалчивает. Здесь должно получиться -то не то. Так, и здесь должно получиться 25. А дальше. А, я пятерку написала, как обычно. Я пишу. Но я же в тетрадке. А -а -а. Сама себе подчеркну сейчас. 8 умножить на 4. Окей. 32. Тут 17. 
964 это неправильно. Здесь у нас будет 6. 6 на 4, 24. 1, 2. Дальше. 7, 14. Думала 11. 21, 28, 35. Дальше после 35, 42, 49, 56, 63. 57, я так понимаю, зачеркнуто. 57 не зачеркнуто. Зачеркнуто вот, а 57 не зачеркнуто. Что-то 29, 30, 36. А, слушай, а может быть в той тетрадке то бедовые тоже... Может быть, в то, в, в, ну что значит бедовый? Ну не бедовый, но вот такой. Это может быть они в меня выписывали, что здесь, типа почер, почер, почеркивали уже. 24, 20, 23, нет, не то. Обозналась, простите. Произошло, произошло об, обознание. Это не то. Здесь нам нужно было записать все числа от 24 до 42 и подчеркнуть те, которые делятся на 6. Вот это уже вторая тетрадка. Вторая уже тетрадка, где задание второе не понято. Ну, правильно, они его самостоятельно делали, но они сами заявили желание. Я как бы, ну, согласна, почему бы нет, делайте, бог ради. Так, один, два, три, здесь недоделано, ну, тройка, и за общую тоже тройка. Так, и домашку давай смотреть. Домашняя работа. Было восемь, тын 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 больше чего больше? Не просто больше. А нам, указ... нам обязательно нужно указать разы. Мол, э, э, во... Сколько раз больше? Вот таким образом. Осталось неизвестно, сколько метров. А там в других кратких записях метры были указаны? Да, осталось метров. Здесь там схематический. И здесь осталось метр. Да, потому что это важно. Осталось чего? Баклажаны? Что? Так, 6 осталось. Тирешку не забываем. Осталось. 6 три раза. Ну, можно просто R. Зачем? Ответ в три раза больше. Хорошо, оставим, оставим. Ну, поставлю 5 с минусом. Вот этот, этот минус компенсирует вот... Как бы мысль-то ясна же, мысль-то понятна, да, просто небольшие недочеты. И за общее оформление 4. А так все хорошо. Вот проверили с вами несколько тетрадок, осталось еще примерно миллиард, поэтому давайте с вами прощаться, мне есть чем заняться. Вот такие вот работы у нас с вами сегодня получились. А кому нравится контент такого формата, то не забывайте подписываться, оставлять комментарии, прожимать лайки, потому что обратная связь это очень-очень важно. Также не забывайте подписываться на телеграм-канал по ссылочке в описании. А с вами была Лера, увидимся совсем скоро, всем до новых встреч, пока-пока!